La distesa di rocce granitiche ai piedi della seconda cattedrale del Baltoro, il Gasherbrum IV, ondeggia leggermente nel riverbero della lontananza. Grandi massi si alternano a pietroni più modesti, punteggiando la discesa morenica sul ripido pendio. Tutto tace, tranne il vento. Un pesante binocolo con lenti a dieci ingrandimenti scruta il deserto sospeso a 4.000 metri, in quella valle laterale semi inesplorata del Caracorum. Riccardo Cassin scuote la testa, ripone il binocolo nella custodia, se la pende al collo e riprende il fucile. Avviciniamoci, dice. Con lui c'è un vecchio Baltì, come si chiamano gli abitanti di queste valli. Anche lui imbraccia un fucile. È ormai il tardo pomeriggio. Le ombre si allungano sui pendii. Sarebbe ora di scendere al campo, giù al Baltoro, dagli altri. Bonatti, Mauri, Zeni, Maraini, Gobbi, De Franceschi, Oberto. Ma tornare indietro, proprio adesso, che Agia lì dice di averli visti, sarebbe un peccato, una faticaccia sprecata. Camminare per ore e poi arrivare a mani vuote. Se Agia lì dice di averli visti, gli stambecchi ci devono essere. Come forse alcuni di voi sapranno, il Baltoro è uno dei ghiacciai più famosi del mondo lungo oltre 60 km nel cuore del Caracorum. Ma che ci fanno due uomini con un fucile in mano mentre si allontanano dalla spedizione diretta alla cima più difficile mai scalata, in uno dei luoghi più selvaggi e misteriosi che si possano immaginare? Perché degli alpinisti vagano tra le montagne più grandiose della Terra in cerca di animali da dissanguare? Sono Marco Albino Ferrari e oggi, a Il peso dell'aria, vi racconto una nuova, incredibile storia di montagna. Gli Ascoltabili presenta Il peso dell'aria nel castello delle storie di montagna. Cassin riprende il binocolo. Il suo compagno indica con il dito in un punto preciso. Qualche cosa lassù si muove. Sì, ci sono. Circa 500 metri. Ci sono e come, fieri e silenziosi, con le grandi corna a sciabola mentre si confondono nell'ambiente che li circonda. Sono cinque o sei, enormi. Non bisogna far rumore. Silenzio assoluto nel deserto di roccia accarezzato da una bava di vento serale. Vieni, ancora più vicino, ripete Cassina a bassa voce. Ancora un po'. Avanza guardando in avanti, il suo cuore inizia a battere più forte, come sempre quando sta per togliere la sicura al fucile. Qui va bene. Cassin posa a terra il ginocchio destro. Su quello sinistro sollevato appoggia il gomito. Imbraccia il suo drilling e avvicina lentamente l'occhio al canocchiale, mentre il respiro torna normale dopo la camminata in salita. Eccoli. La croce di mira inquadra il maschio più grosso, intento a brucare i radi ciuffi d'erba che sbucano tra le pietre. Riccardo Cassin, capo della spedizione diretta alla montagna di luce, il Gasherbrum IV, alza leggermente il tiro per compensare la parabola del proiettile. Stringe le labbra. Oggi sarebbe impensabile, no? Un alpinista occidentale tra le montagne più alte della Terra non se lo sognerebbe neppure lontanamente di ammazzare uno stambecco. Sarebbe un'aberrazione, un'indecenza. Eppure, solo 60 anni fa, nel 1958, quella battuta di caccia in alta quota poteva essere raccontata come un aneddoto divertente davanti a una bottiglia di vino tra amici, ridendo. Era normale, era consuetudine, soprattutto per un tipo come il protagonista di questo episodio, il nostro Riccardo Cassin. Trecento metri più in alto, sul pendio, l'animale fa un grosso balzo. Colpito. Ma lo stambecco rimane in piedi. Fermo. Mentre tutti gli altri del piccolo branco schizzano via in salita un centinaio di metri per poi fermarsi a guardare. Colpito, ma non abbattuto. Le pallottole 7x72 non bastano per bestioni così. Ci vorrebbero quelle da 2,50. Dobbiamo finirlo 
ordena ancora Cassina nell'eccitazione del momento. E non importa se ormai si è fatto tardi, non importa se in alto l'aria scende gelida dai canaloni preannunciando la sera. Dobbiamo raggiungerlo, lo sgozzerò rivolto alla Mecca, così anche tu potrai mangiare la carne dell'animale sacrificato. L'avete inquadrato, vero? Cassin è un uomo pratico, freddo, dall'aspetto grossolano e dai modi virili. Vive in lui la cultura operaia tipica del secondo dopoguerra. Il suo alpinismo non ha fini culturali. È molto lontano da quello dei nobili esploratori ottocenteschi che la tradizione ci ha consegnato. È un alpinismo proletario, collettivo, praticato con bande di amici scanzonati e atletici che fanno a gara per migliorare la loro tecnica di scalata. Cassin è friulano, ma emigra a Lecco da adolescente. La sua vita si alterna tra lavoro in fabbrica e pugni sul ring, fino a che non scopre la sua grande passione per le pareti calcare della grigna e del resegone. Le scalate diventano per lui una valvola di sfogo, tanto da fargli ottenere importanti risultati. Ora, alla soglia dei 50 anni, lo ritroviamo lì, nel Caracorum, intento a procurarsi della selvaggina per sé e per i suoi compagni. La caccia allo stambecco è stata più impegnativa del previsto. Ora si è fatta sera ed è troppo tardi per scendere al campo. Cassina sembra non farci caso, prende la mira e spara ancora due volte all'animale ferito. Poi sposta il mirino su un altro stambecco che se ne sta poco più sopra e ancora preme il grilletto. Le pallottole sono troppo piccole, non sono letali, entrano nel corpo e lo feriscono appena. I due animali feriti stanno sulla pietraia scoscesa uno sopra l'altro, immobili, a una distanza di circa 25 metri tra loro. Bisognerebbe raggiungerli, ma il pendio è troppo ripido e franoso. Per risalirlo si sarebbe costretti ad arrampicare, affrontando non pochi pericoli. Con un po' di attenzione lassù, i due riescono a passare, sudati per lo sforzo e afferrati da un'ansia muta. Quando sono ormai a qualche decina di metri, Cassin spara ancora una, due volte. Il più piccolo dei due stambecchi, sfinito, dopo poco si accascia e di colpo precipita dalla parete sparendo giù, rotolando come una massa informe per centinaia di metri sul ghiacciaio. L'altro scappa, trascinandosi una zampa. A quel punto Cassin si accorge di avere solo poche pallottole. Ciò che vi sto raccontando, lo so, potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno. Vi invito dunque a considerare questo. Cassin e i suoi compagni di scalata erano diventati l'emblema dell'alpinismo popolare. Avevano fondato gruppi come l'Associazione Proletari Escursionisti, i Peleos e poi, dopo la guerra, i Ragni di Lecco. Siamo in un'epoca che ha visto la fame e la guerra tra gli uomini. Siamo in un momento in cui lo sperpero del tempo libero è un lusso troppo grande. Meglio portare a casa qualche cosa di utile. Se si perde tempo in montagna, non va bene. Così per Cassine e suo compagno la selvaggina non è tanto un divertimento, quanto più una ragione per continuare a fare quello che piace loro. Portare a valle quegli stambecchi avrebbe significato un grande regalo da condividere con i compagni di spedizione. È come cercare di abbattere qualcuno con una cerbottana caricata a spilli. L'animale ferito sparisce dalla vista nella luce sempre più flebile. I due uomini seguono le tracce di sangue mentre si alza un vento gelido e il sole, lanciando l'ultimo raggio sull'immensa corona di montagne, lascia il posto a un'ombra densa che chiude la partita. Uno l'hanno preso, ma si è sfracellato laggiù sul ghiacciaio ed è impossibile da recuperare l'altro si è perso nel buio i due si guardano intorno smarriti sono in trappola scendere ora senza luce fino al campo è impossibile non ci resta che bivaccare qui ammette Cassina a bassa voce puntando l'indice a terra l'altro annuisce guardandosi intorno si trovano a 4.000 metri non hanno niente da mangiare, solo un po' di cioccolato, qualche albicocca secca e una manciata di caramelle mou. Gli abiti pesanti non sono stati messi negli zaini. Agia li raccoglie qualche sterpo per accendere un misero fuoco. Cassine costruisce un muretto di pietre per ripararsi dal vento. 
La temperatura scenderà parecchi gradi sotto lo zero, lo sanno. Se dovesse venire il brutto tempo, sarebbero spacciati. Gli altri giù al campo si staranno preoccupando. Il loro capo spedizione non è tornato. Gli sarà successo di certo qualche cosa, penseranno. Invece no. A Cassini e al suo compagno nulla accade. Pellaccia troppo dura la loro per essere scalfita dal freddo dei 4.000 metri. Certo, il fuoco e il muro di pietre servono a poco. Cassin, in quelle interminabili ore alla ghiaccio, probabilmente ripensa al modo in cui era iniziata la spedizione. È un giovedì di febbraio del 1958. I passi che sentite sono dell'orientalista e scalatore Fosco Maraini, che si sta recando alla sede del CRI di Roma per cercare compagni di avventura. Ha in mente un viaggio sulle montagne d'Abruzzo, ancora a semideserte. Sulla porta dell'edificio, Maraini si imbatte quasi per caso in Giovanni Ardenti Morini, il presidente generale del club. «Ah, proprio lei, Maraini!» esclama l'uomo dall'aspetto fiero e distinto. «Signor generale!» risponde Maraini in un tono che nasconde lo spavento. «Guardi, deve sapere che siamo immobilizzati con una richiesta per una cima da salire in Caracorum, il Garsherbrum I, 8080 metri». Sarebbe disponibile ad andare a Caracci e vedere di districare la faccenda? Maraini accetta l'usingato, dimenticandosi completamente della sua gita sulle nevi d'Abruzzo. Dopo una settimana in Pakistan, Maraini ottiene il permesso per scalare una montagna, ma gli viene concesso solo il Gashebrun IV, non il Gashebrun I. Il Gashebrun IV è 7925 metri, poco meno di quanto aveva sperato poiché si tratta di una montagna inviolata Maraini non può sapere quello che gli alpinisti italiani stanno per affrontare è una delle scalate più difficili del mondo secondo uno come Reinhold Messner ancora più difficile del K2 può prendere così avvio la seconda spedizione nazionale italiana del dopoguerra diretta a una cima asiatica un'operazione difficilissima per i mezzi e le risorse dell'epoca Operazione che, ovviamente, un tipo come Cassin non può lasciarsi scappare. Il viaggio, ricordiamolo bene, consisteva in 230 km da percorrere a piedi, per sentieri, ghiacciai, strade impolverate, con marce da 10 ore al giorno e con soste utili solo ad acclimatarsi. Per farvi capire ancora di più il carattere del nostro protagonista, si dice che proprio durante quell'avvicinamento Cassin pensasse già ad organizzare la caccia di cui vi stavamo raccontando. E allora torniamoci a quella notte sul Baltoro. Abbiamo lasciato i nostri avventurieri semicongelati a sperare per la loro sopravvivenza. Bene, come vi accennavo prima, il finale di questa storia non è proprio tragico. Lo definirei di più macabro. Non appena fa chiaro, i due si guardano intorno. Una leggera brina avvolge la distesa di pietre. Tagli di sole dividono in due la valle glaciale che si distende ai loro piedi. Improvvisamente, delle urla dal basso li fanno trasalire. Sono il figlio di Agia lì e un altro portatore che li hanno raggiunti con del cibo. Cassin e Agia lì rifocillati riprendono l'inseguimento. Ora sono in quattro e sono in grado di accerchiare l'animale. Due uomini possono fungere da battitori, mentre l'italiano, con la preda più vicina, può sparare dritto al bersaglio le poche pallottole rimaste. L'animale colpito però scappa ancora, salta. Con il passare del tempo sembra indebolirsi finché inizia a zoppicare sulla pietraia. Il sole è ormai alto quando ancora tenta di trascinarsi lontano dagli uomini uomini che non aveva mai visto passare in quella valle in un ultimo sforzo disperato quando i quattro gli sono ormai intorno inciampa precipitando lungo le rocce per sfracellarsi sul ghiacciaio sottostante vi risparmio i dettagli ma il povero animale sarà raggiunto e ritrovato tutto scomposto dal volo del precipizio Cassini e i suoi compagni lo scuoieranno lì a bordo del ghiacciaio e lo porteranno giù al campo. Un bestione formidabile, commenterà Cassin, di circa 120-130 kg, con le corna lunghe quasi un metro e dalle 18 bugne, 18 anni, un vecchione potente nella Repubblica degli Stambecchi. Questa lunga storia di caccia ci è servita per sintonizzarci sui tempi e sugli uomini 
che si accingono ad affrontare il terribile Gasherbrum IV. La sfida finale alla vetta, portata da questi scalatori burberi e duri, è al limite della sopravvivenza. Lasciano il campo intermedio e giungono al campo base. La loro è una lotta durissima per la sopravvivenza, contro la montagna stessa, contro il vento, le bufere, il freddo. Mi piace pensarla come una vera e propria partita a scacchi che Cassin, Maraini, Bonatti, Mauri, Tony Gobbi giocano per coordinare le mosse dei compagni che scendono a riposarsi mentre gli altri ripartono, per anticipare le bufere di neve e impegnare i giorni preziosi di bel tempo. I sette, come dirà Maraini stesso, divennero un pugno di uomini dalle guance infossate per le privazioni, dalle ispide barbacce lunghe, dagli occhi spiritati che sputano bestemmie, che gridano parolacce, che hanno però anche momenti di commosso silenzio, d'abbandoni e di slanci, che sono infine del tutto uguali e vanno avanti con dolore e fatica, penetrando poco a poco nel più segreto cuore delle montagne proibite. È il 6 agosto 1958. Bonatti e Mauri partono per i primi nelle solitudini cristalline della cresta sommitale. Sotto di loro il Baltoro, le alte cime inondate dall'aurora e i compagni di scalata. Le forze ormai li hanno abbandonati da tempo. Il loro obiettivo è sopravvivere oltre la fatica fisica, oltre la frustrazione psicologica. Arrancano passo passo nella speranza che la montagna sia loro lieve. Questo, pensa Bonatti, è il nostro nuovo K2. Su quelle gambe doloranti, su quelle spalle distrutte, negli occhi pieni di lacrime, sente ancora la frustrazione della spedizione di quattro anni prima, quando il suo vecchio comandante, Ardito Desio, l'aveva costretto a bivaccare a 8000 metri, lontano dagli altri compagni. Per Cassin, sussurra Bonatti tra sé e sé, mentre cerca di rialzarsi sulle ginocchia congelate. Per Cassin, risponde Mauri. La storia dello stambecco che vi ho raccontato di certo non vi farà provare grande simpatia per Cassin. E allora perché tutto questo affetto per lui, addirittura da Walter Bonatti, vi starete chiedendo? Eppure Cassin, a differenza di Desio, era un vero esempio da seguire durante le spedizioni. Portava carichi, non si risparmiava e non dettava ordini dal campo base con la radiotrasmittente. Un uomo duro, certo, e dai modi poco gentili, ma che sapeva essere generoso, umano. Un vero compagno d'avventura. Gli ultimi metri di quella memorabile salita furono davvero ricchi di difficoltà e di emozione. Anche fra Bonatti e Mauri si è cercato un rapporto di empatia totale. Per farvi capire quanto, vi riportiamo le parole di ringraziamento di Mauri al compagno di scalata, scritte anni dopo l'impresa. Walter, come sei forte. E ora che te lo dica. Sei tanto forte che vinci anche la mia stanchezza. Forse. Non vedo che anche tu sei quasi alla fine di tutto come mi sembra di esserlo io. Sei costantemente così vivo, che mi risvegli dalla voglia di abbandonarmi dall'eterno sonno che mi assale nelle soste. Tu sali e io ti raggiungo, ci stacchiamo e ci riuniamo a ogni tiro di corda, per raggiungere infine la vetta. Ci abbracciamo appoggiandoci l'uno all'altro e siamo scossi da singhiozzi di commozione. Quella del Gasherbrum IV del 1958 è stata considerata per molto tempo la scalata più difficile mai fatta in Asia. Ci hanno provato ma la vetta è stata raggiunta solamente altre tre volte, ma nessuno è riuscito a passare dalla via tracciata da Bonatti e Mauri. Nessuno. Lo scorso anno, il 10 giugno del 2018, a 60 anni dall'impresa guidata da Cassin, è partita dall'Italia una spedizione verso il Gasherum un quarto, considerato ormai una sorta di tabù da parecchi alpinisti. L'obiettivo, dato l'anniversario, era la cresta nord-est salita dagli italiani e mai ripetuta. Protagonisti di questo tentativo, guidato da Valerio Stella, sono i componenti della sezione militare d'alta montagna di Courmayeur, con il fortissimo alpinista lecchese Daniela Bernasconi. Nonostante il cattivo tempo, Bernasconi, insieme a Marco Farina, Marco Maiori, Maurizio Giordano, sono riusciti a raggiungere il colle alla base della famosa cresta nord-est, a 7.050 metri. Il giorno dopo, i quattro hanno attaccato la cresta, ma dato il forte vento e le basse temperature, si sono dovuti arrendere. 
troppo tardi. Durante le calate lungo la seraccata più pericolosa, Maurizio Giordano viene travolto da una scarica di ghiaccio mentre scende in corda doppia da un seracco. Maurizio precipita per cento metri e muore, lì, sulla montagna forse più difficile dell'Asia e forse del mondo. Storie appassionanti, commoventi e talvolta crude e difficili, quelle della montagna. La vita di Cassine e degli altri scalatori del Gashemun IV svela il lato oscuro della montagna, un lato fatto di paura, di sforzi estremi e ahimè di morte. Dedichiamo questa puntata a Maurizio Giordano, che inseguendo il suo sogno ha perso la vita. E vi saluto con le ultime parole che ci ha scritto, proprio da quella spedizione che gli è stata fatale. Quando abbiamo raggiunto la sella ci siamo emozionati al punto da commuoverci e da non riuscire a nascondere le lacrime. Le lacrime per le incredibili maestosità dell'Himalaya e del Karakorum. Il peso dell'aria è una serie tratta dal libro Nel castello delle storie di Marco Albino Ferrari, edito da Eppli. Il programma è condotto da Marco Albino Ferrari, voce narrante di Roberta Federici, adattamento in podcast di Simone Spoladori. Questa puntata è stata scritta da Francesca Limardo, produzione di Ilaria Villani, editing e sound design a cura di Francesco Campeotto. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.